ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഓർഡർ ക്യൂറിസ് ലോ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫെറോമാഗ്നറ്റ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അതിനൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിൻവലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിന് സ്പോണ്ടിനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നും അതുമൂലം ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നിങ് മോഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും ഒരു റെഗുലർ മാനറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആ റെഗുലർ മാനറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ മാനേജ് മാനേജ് ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വൺ വെയ്റ്റേജിനത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ക്യൂരിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡക്ട് എന്താണ് ക്യൂരി പോയിന്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ആറ്റംസ് ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പം എന്താണ് പ്രത്യേകത ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനും എന്തുണ്ട് ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റിയിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിനും പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കിനും ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിന് സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈബറിംഗ് അറ്റോമിക് ഡൈപ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡൈപ്പോളുകളുമായിട്ട് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് കേസിൽ സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഡൈപ്പോൾസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിന്റെ കേസിൽ ഡൈപ്പോൾ തമ്മിൽ സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദലയിൽ ഇവൻ എക്സ്റ്റൻസിഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇന്ററാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓപ്പോസ്റ്റ് ബൈ തെർമൽ അഡിക്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഓർഡേർഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റിന്റെ അലൈൻമെന്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോർഡർ ആകും അതായത് പാരല അറേഞ്ച്മെന്റ് ആന്റി പാരലൽ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിൻ ഓർഡർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബിഇ എന്താ എന്താണ് ബി ഇ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ററാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഹൈ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻ ഗോസ് ആണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻ ഗോസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് എടുത്തു ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പർ എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കാണത്തില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂറിസ് ലോയെ മറ്റൊരു ക്യൂറിസ് പോയിന്റിന് മറ്റൊരു രീതി പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് ഫ്രം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് അപ്പൊ ഈ ക്യൂറിസ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് ഫ്രം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ബി എ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ബി എ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫൈനീറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡും ഉണ്ടായി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ റെഡി ആവും അപ്പൊ അതുമൂലം അവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മിസ്സൈറ്റിയെ നമുക്ക് ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ എം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് പി ഇൻറ്റു ബി എ പ്ലസ് ബി എ നേതാ കാരണം ഇത് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് ബി എ പ്ലസ് ബി അപ്പൊ എം ഇസ് ഇക്കത്ത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എം ഇസ് ഇക്കത്ത് സൈ പി ഇൻറ്റു ബി എ പ്ലസ് ബി എ നേതാ എം ഇൻ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ ആണെങ്കിലാണ് ഇൻറ്റു മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ വെറ്റ് സി ജി എസ് എസ് എ നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാരാ മാഗ്നറ്റിക് സെസിറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് സി ബൈ ടി എന്നറിയാം സി ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യൂറിയസ് കോൺസെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലോട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ എടുത്ത് ഇക്വേഷൻ ടുവിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു കേട്ടോ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു സൈ പി ബി എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ ബിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ കണ്ട ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കണ്ട് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലാംഡ എം നമ്മൾ അവിടെ ബിക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ലാംഡ എം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ലാംഡ എം എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ ലാംഡ എം എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈ പി ഇൻറ്റു ബി എ പ്ലസ് സൈ പി ഇൻറ്റു ലാംഡ എം എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടേമിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എം മൈനസ് സൈ പി ഇൻറ്റു ലാംഡ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു സൈ പി ഇൻറ്റു ബി എ എന്ന് എഴുതി എമ്മിനെ കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് വിലയിൽ എടുത്ത് വൺ മൈനസ് സൈ പി ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സൈ പി ഇൻറ്റു ബി എ അനക്ട് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ മറ്റ് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലും എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഫ്രം ക്ലാസിക്കൽ തേരി ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ക്ലാസിക്കൽ തേരി ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനലിൽ തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസിക്കൽ തേരി ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക്സിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എൻ യു സീറോ മ്യൂ ബി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ കെ ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്ലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീൽഡ് എടുക്കണം അപ്പൊ എച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതണം ബി സീറോ പ്ലസ് ലാംഡ എം എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പൊ രണ്ട് പേമായിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ബി എ ആണ് ബി എ അപ്ലൈഡ് ബി എ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എഴുതും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എമ്മിന്റെ ടേംസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയാളെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എം ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു സിന്ധു ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വരും അതിനകത്ത് നിന്ന് എമ്മിനെ കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നോട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടേം ഇൻറ്റു വൺ ബയോ ദിസ് ടേം മനസ്സിലായോ ദിസ് ടേം ഇൻറ്റു വൺ ബയോ ദിസ് ടേം അത് എം ബൈ ഇട്ടതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവിടെ വരായി നിർത്തി ഓക്കെ ഇനി
സെയിം ബൈ ടി മൈനസ് സി ലാംഡ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറ്റ ആണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ടി മൈനസ് സീറ്റ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് ക്യൂറീസ് വൈൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ പാരാമാഗ്നറ്റിക് റീജൻ എബോ ദി ക്യൂറി ടെബിൾ ഇതെന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് സബ്സെപ്റ്റിബിലിറ്റി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സൻ എബോ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിലുള്ള സബ്സെപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഇരിക്കേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഓൺലി ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾ ഒരേപോലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിലാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ ഡിസ്കവേർഡ് ചെയ്തത് ഹൈസൺ ബർഗം ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി പോളി ഡിറാക്കുമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ ആണ് അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ കാരണമാണ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാരലർ ആയിട്ട് അലയിച്ചത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റർവാഷൻ ഇസ് ഫിനോമിന വെൻ ദ ഇൻഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റോമിക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വിൽ അറ്റൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു അലൈൻ ആൾ അതർ അറ്റോമിക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും തൊട്ടടുത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റിനെ അയാളെ പോലെ അലൈൻ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപകാശൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അലൈൻ ഇൻ പാരൽ ഫാഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ മെറ്റീരിയൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അലൈൻ ഇൻ ആന്റി പാരലർ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റ് പാരലർ ആകുന്നു നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു പാരലർ ആയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റും ആന്റി പാരലർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റും ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഫിക്ഷനിലൊക്കെ അത് വരും എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ടു നൈബറിംഗ് ആറ്റം ഐ എം ജെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആറ്റം എടുക്കുന്നു അതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൂമെന്റ് മീ ഐ മീ ജെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാൻസ് ഓഫ് ജെ ഇൻ ടു എസ് വൺ ഡോട്ട് എസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജിയും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റഗ്രലുമാണ് ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈസൺബർഗ് മോഡൽ അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്